நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்க லெவல்ஸ் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் லெவல்ஸ்னா என்ன அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அது எங்கே இருக்குது அதில் இருக்க பேசிக்ஸான விஷயங்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் நான் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா லெவல்ஸ்ன்றது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலும் அது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்த வீடியோ நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் வந்து புரியும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம லெவல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக்கான ஒரு ரெண்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து உங்களுக்காக நான் சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின்னா இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி ஒரு ஷர்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிளாக் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒயிட் இருக்குது ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒயிட் இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் வந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது புரியுது இல்லைங்களா அப்போது இங்கேருந்து நம்மளுக்கு போக போக என்ன ஆகுது பிளாக்கோட அந்த வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிட்டே போகுது ஓகேங்களா நம்ம ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிளாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது விட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிளாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் புரியுது இல்லைங்களா இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒயிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஜீரோ பர்சன்டேஜ் பிளாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஒயிட் இருக்குது ஆனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிளாக் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போது ஒரு விஷயம் குறையும் போது அந்த விஷயத்துக்கு ஆப்போசிட்டான விஷயம் வந்து என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் புரியுது இல்லைங்களா இப்போ ஒரு குடத்துல தண்ணி வச்சிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குடம் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஓகேங்களா ஃபுல்லாக பிளாக் இருக்கு அந்த குடத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி குறையுது நம்ம பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவோம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து தண்ணி குறைஞ்சிருக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தண்ணி குறைஞ்சிருக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தண்ணி குறைஞ்சிருக்குன்னு நீங்கள் இப்போ சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு டேரெக்ட் ஆப்போசிட்டாக என்ன சொல்கிறோம் அதோட எம்டி ஏரியா மேலே வந்து அந்த தண்ணி குறையிற ஏரியா இருக்கு இல்லைங்களா பத்து பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து எம்டி ஏரியா வந்து வருது ஓகேங்களா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எம்டியாக இருக்குது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எம்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா அப்போது ஒரு விஷயம் குறையும் போது அதுக்கு டேரெக்ட் ஆப்போசிட்டான விஷயம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்றது தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகேங்களா அது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கலருக்கும் ஆப்போசிட் கலர் இருக்குது அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் என்னன்றதை நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா எல்லோவுக்கு ஆப்போசிட் வந்து ப்ளூ இது ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ரெட்டுக்கு சியன் ஓகேங்களா மெஜந்தாவுக்கு க்ரீன் இது மாதிரி ஆப்போசிட் கலர் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து எனக்கு பேசிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் எனக்கு வந்து இப்போது சொல்லிட்டீங்க தெரியுது பட் நான் எப்போயாவது வேணுன்றப்ப எடுத்து பார்க்கணும் அது எங்கேருந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் கண்ட்ரோல் பி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் கலர் பேலன்ஸ் இந்த கலர் பேலன்ஸில் பாருங்கள் சயானுக்கு ஆப்போசிட் என்ன இருக்குது ரெட் இருக்குது மெஜந்தாவுக்கு க்ரீன் இருக்குது எல்லோவுக்கு ப்ளூ இருக்குது ஓகேங்களா அதை தான் நம்ம வந்து இங்கே வந்து ஒரு சார்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்காக இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வந்து தேவை ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் உள்ள போகலாம் என்ன அப்படின்னா லெவல்ஸ் லெவல்ஸ் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு மூணு விதமாக வந்து லெவல்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லெவல் அதாவது கண்ட்ரோல் எல் கொடுத்தா லெவல்ஸ் வந்து வரும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இப்படி வந்து நம்ம வந்து லெவல் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் இப்படி நம்ம ஒரு லெவல் வேல்யூ கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஓகே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அது வந்து அந்த இமேஜில் வந்து டேரெக்டாக வந்து அப்ளை ஆகிடும் அது வந்து டெஸ்ட்ராக்டிவ் மோடு நான் டெஸ்ட்ராக்டிவ் மோடு இல்லை ஓகேங்களா அப்படி இல்லாமல் நம்ம என்ன வேறு எது மாதிரி எப்படி அப்ளை அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த லேயரை நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் இமேஜ் போங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போங்க லெவல்ஸ் கொடுங்க இப்போ நீங்கள் லெவல்ஸ் கொடுத்துட்டு ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது ஸ்மார்ட் ஃபில்டராக வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்ளை ஆகும் ஓகேங்களா வேணுன்றப்ப நீங்கள் வந்து அதை வந்து மறுபடியும் வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு விஷயம் இது இல்லாமல் நம்ம எப்பயுமே ஜென்ரலாக ப்ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுற விஷயம் என்ன அப்படின்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஓகேங்களா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து லெவல் வேலை கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து மேலே வந்து ஒரு அடிஷ்னல் லேயரா
ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது ஒயிட் பாயிண்ட் சென்டரில் இருக்கிறது கிரே பாயிண்ட் ஓகேங்களா எங்கெங்கெல்லாம் டார்க்கான ஏரியா இருக்கோ அந்த ஏரியாலாம் டார்க் ஆகிறதுக்கு இந்த ஸ்லைடர் எந்தெந்த ஏரியாலாம் பிரைட்டாக இருக்கோ அந்த ஏரியா மறுபடியும் பிரைட் ஆகிறதுக்கு இந்த ஸ்லைடர் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போது மிட் டோன் இருக்குது இல்லைங்களா கிரே பாயிண்ட் அந்த கிரே பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சென்டர் பாயிண்ட் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் இந்த ஓரம் தள்ளிட்டிங்கன்னா வேல்யூ வந்து ஜீரோ இந்த ஓரம் இதை தள்ளிட்டிங்கன்னா வேல்யூ வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா இது சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோவில் வந்து இருக்கும் நான் இப்போ கான்ட்ராஸ்ட்டை வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் என்னோட டார்க்கஸ்ட் பிக்சலை வந்து டார்க் ஆக்கிறேன் பிரைட்டஸ்ட் பிக்சலை கொஞ்சம் பிரைட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா எனக்கு வந்து ஒரு கான்ட்ராஸ்டான இமேஜ் வந்து கிடச்சிருச்சு கீழே இருக்கிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரீசெட்டு இது வந்து கிளிப்பிங் மாஸ்க்கான இது இது பிஃபோர் ஆஃப்டர் இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சைடில் ஒரு மூணு ஐட்ராப்பர் டூல் இருக்குது இந்த ஐட்ராப்பர் டூல் எதுக்கு இருக்குது இது என்ன ஐட்ராப்பர் டூல் அப்படின்னா மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலரில் இருக்கும் அடுத்தது ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அந்த ட்ராப்பரில் ஐட்ராப்பர் டூலே பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஐட்ராப்பர் டூலால் என்ன யூஸ் அப்படின்னா இது வந்து பிளாக்கு இது ஒயிட்டு இது வந்து கிரே அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இப்போ இந்த ஐட்ராப்பர் டூலை வச்சு உங்களோட இமேஜில் எங்கே பிளாக் இருக்குது எங்கே ஒயிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து சாம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த லெவல்ஸ் வந்து அதே வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஓகேங்களா எப்படின்னு பார்க்கலாமா இப்போது நான் வந்து இந்த பிளாக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் என்னோடய இமேஜில் எங்கே வந்து பிளாக் இருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து ஜூம் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகேங்களா கரெக்டான பிளாக் கொடுக்கணும் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்காம வேறு எங்கே கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது ஆக்சுவலாக அது அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது இருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்ம லைட்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் பிளாக் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்தது ஒயிட் என்னோடய ஒயிட் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்குறேன் ஒரு ஷர்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ஷர்ட்டை எடுத்துக்கலான்னு பார்க்குறேன் இப்போ ஒயிட்டை செலக்ட் பண்ணி நான் வந்து இந்த ஷர்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி கிரே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கிரே வந்து வேணால் கொடுக்கலாம் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட இமேஜ் வந்து நீங்கள் ஒயிட் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த லெவல் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இது சம்மந்தமாக தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்புறமா பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம எப்படி இந்த லெவல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதா இல்லை என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றது மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இது மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா இது மாதிரி தான் இந்த ஐட்ராப்பர் டூல் வந்து ஒர்க் ஆகுது நான் அடுத்தது இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் இந்த காமிக்கிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இமேஜில் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எவ்வளோ இருக்குது ஆக்சுவலாக இப்போ பாருங்கள் நான் அங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜிபி இருக்கு இல்லைங்களா இது நீங்கள் ட்ராப் டவுன் பண்ணிங்கன்னா சேனல்ஸ் இருக்கும் ரெட் சேனல் க்ரீன் சேனல் ப்ளூ சேனல் சேனல் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ரெட்டை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட இமேஜில் ரெட் எவ்வளோ இருக்குது அதாவது டார்க்கஸ்ட் பிக்சல் எவ்வளோ இருக்குது பிரைட்டில் எவ்வளோ இருக்குது மிட் டோனில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பற்றி உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ காமிக்கிறீங்களா அதுதான் வந்து இந்த இன்ஸ்டாகிராம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாகவே வந்து ரெட் இல்லை அதே மாதிரி பிரைட்டஸ்ட் பிக்சலையும் வந்து ரெட் இல்லை மிட் டோனில் மட்டும் ரெட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி சேனல் வைஸில் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இப்போது என்னோடய சேனலில் இப்போ நான் வந்து ரெட்டு செலக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெட்டு வந்து நான் டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ரெட்டு நான் டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது என்னோடய இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சயான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரு கலர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கூடுது ரெட்டு தான் குறைக்கிறேன் ஆனால் வந்து வேறு ஒரு கலர் கூடுது ஓகேங்களா இதை தான் வந்து ஆரம்பத்தில் நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் இப்போ பிளாக்கை கம்மி பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் எந்த இடத்துல நான் பிளாக்கை குறைக்கிறோம்னா அந்த இடத்துல வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் கலர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சொன்னாலிங்களா அதே கான்செப்ட் தான் அவங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து அப்ளை ஆகுது ஓகேங்களா ரெட்டுக்கு ஆப்போசிட் என்னது சயான் ஓகேங்களா இப்போ நான் ரெட்டை வந்து நான் டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் ரெட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் என்னோடய சேனலில் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரெட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து சயான் வந்து என்னோடய இமேஜில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா அட் த சேம் டைம் ரெட்டை கூட்டணும் அப்படின்னா ரெட்டு வந்து எங்களுக்கு வந்து என்னோடய இமேஜில் வந்து அப்ளை ஆகும் புரியுது இல்லைங்களா அதை மாதிரி நமக்கு வேணுன்ற கலரை நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணி இந்த லெவல்ஸில் வந்து நம்ம கலர் பேலன்ஸ் வந்து பண்ண முடியும் ரீசெட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ரீசெட் பண்ணிவிட்டு இப்போ க்ரீன் சேனல் எடுத்துக்கிறேன் க்ரீன் சேனல் எடுத்துக்கிட்டு க்ரீனை டிக்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் க்ரீனுக்கு ஆப்போசி
இப்போ என்னோட இமேஜ் மோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் ஓகேல இருக்கு இப்போ சேனல்ஸ் போங்க சேனல் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு நாலு சேனல் வரும் அதாவது சியான் மெஜந்தா எல்லோ அப்படின்னு இப்போ எனக்கு எந்த சேனல் வேணும் சியான் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இமேஜில் போகிறேன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போகிறேன் லெவல்ஸ் கொடுக்குறேன் இங்கே சியான் மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா மற்ற எந்த சேனலும் இருக்காது ஓகேங்களா இது மாதிரி நம்ம செலக்டிவாக எந்த சேனலை ஒர்க் அவுட் பண்ணணுமோ அது மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சியான் மெஜந்தா பிரிக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்செட் பிரிண்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா என்ன நண்பர்களே இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம லெவல்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் லெவல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குது கீழே ஒரு ஸ்லைடர் இருக்குது அப்புறம் ஹைட்ராப்பு டூல் இருக்குது அப்புறம் வந்து சேனல் வைஸில் நம்ம வந்து பிரித்து வந்து நம்ம வந்து வேணுன்ற மாதிரி கூட்டி குறைச்சி நம்ம வேலையை வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இன்ஸ்டாகிராம் வந்து நமக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் இப்போ இது கரெக்டாக ஈவனாக இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நார்மல் இன்ஸ்டாகிராம் இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னோட இமேஜ் வந்து கரெக்டான எக்ஸ்போசரில் இருக்குது அதனால பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்குது அதாவது என்னோட ஆர்ஜிபி கலர் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டார்க்கஸ்ட் பிக்ஸ்லேயும் ஆர்ஜிபி வேல்யூ அதிகமாக இல்லை பிரைட்டஸ்ட் பிக்ஸ்லேயும் வந்து ஆர்ஜிபி வேல்யூ அதிகமாக இல்லை மிட்டோனில் மட்டும்தான் அதிகமாக இருக்குது ஒருவேளை என்னோட இமேஜ் வந்து ஓவர் எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த லேயருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் பிரைட்டஸ்ட் பிக்சலில் மட்டும்தான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது டார்க்கஸ்ட் பிக்சல்லேயே மிட் ஒன்லேயே வந்து வேல்யூ இல்லை அப்போ வந்து என்னோட இமேஜ் வந்து ஓவர் எக்ஸ்போஸ்ட் ஆயிருக்கா அர்த்தம் அட் த சேம் டைம் இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு இமேஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு அண்டர் எக்ஸ்போஸ்ட் இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அண்டர் எக்ஸ்போஸ் இமேஜில் நான் வந்து கண்ட்ரோல் எழுதி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டார்க்கஸ்ட் பிக்சலில் மட்டும்தான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் வேல்யூ இருக்கும் பிரைட்டஸ்ட் பிக்சல் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் வேல்யூ இல்லை அதே மாதிரி மிட் ஒன்ல வந்து இன்ஸ்டாகிராம் வேல்யூ இல்லை அப்போ இது வந்து கரெக்டான எக்ஸ்போஷரில் இந்த இமேஜ் வந்து இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம இந்த இன்ஸ்டாகிராம் வச்சு நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா லெவல்ஸ்னா என்ன லெவல்ஸில் இன்ஸ்டாகிராம் எந்த மாதிரி யூஸ் ஆகுது இன்ஸ்டாகிராம் எப்படி நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு டார்க்கஸ்ட் வேணும் எந்த அளவுக்கு பிரைட்னஸ் வேணும் அப்படின்றத வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் புரியாதவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் அப்படின்றவங்களும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து இதே மாதிரி ஃபண்டமெண்டலான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கேர்ஸ் அப்படின்றத பற்றி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து தெளிவாக பார